Hello. Compañero, buenos, buenos días. Qué gusto escucharte. Siempre está. Estaba, tiempo, dime. Estaba de viaje, no estaba acá presente. Sí, me mandó un comunicado, no podía, como, no podía llamarla. Sí, era referente a mi hijo. ¿Cómo, cómo no te escuché? No, me dijo que lo llamara porque de repente era referente a mi hijo. Sí, sí. ¿Sabes, sabes qué cosa? ¿Qué, qué pasó este Pascual? Había presentado su, su carta de renuncia hace como 5, 4 días, 3 días atrás. Sí, yo también me sorprendí porque no estaba acá en Arequipa, entonces. Pero justo llegué esta semana, me dijo de que primero ya. era de que estaba full con sus estudios y como ese último año estaba estudiando y tenía bastante presión de la universidad. Ya. Dos, de que también le han le, 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 le está pidiendo, digamos, eh, le ha estado pidiendo el tema de la, del 10% del depósito. Entonces eso también lo está, está, está me dijo, estoy acá, estoy cabezón, mi hijo. Entonces eso sea lo que quería, no, vete personalmente, conversar con usted, ¿no? De eso el tema del depósito. Ah, bueno, tú sabes que son por... Estas de, de, de organizaciones políticas, tú mejor que nadie sabes cómo se maneja eso. Que claro. no era un, un porcentaje determinado y explícito, pero era una donación que debería cumplirse. Por lo menos voluntariamente se debió de cumplir, pero cosa que no se hizo. Eh, bueno, eh, finalmente no, no se concretizó porque se puede hacer. Lo hecho, hecho está que podemos hacer. Claro, no, no, eso, eso me estaba diciendo de que le estaban exigi exigiendo. ¿no? Entonces, también eso, eso. Yo sé que en algunos temas. No, y la, ese, esa comisión que se pide el 10%, pero el tema es de que nosotros hemos apoyado, pero pues no hubiera apoyado de repente, ¿no? Yo le puedo dar de repente más, pero como yo he apoyado y te he, he hecho gasto también de todo mi carro y varias cosas, no solamente porque he estado con Jaime, sino que ha sido en favor, de, en favor del presidente. Yo, yo entiendo, yo entiendo ese, ese tema. He tenido, yo creo que la posibilidad, justamente tenía que conversarlo bien personalmente ese tema. Primero no era un 10% ni nada por el estilo, era un porcentaje, ni siquiera porcentaje, era un acuerdo de, de, de la región, de a nivel nacional incluso, para que se haga una, una donación voluntaria. ¿no? Eso era. Ahora, el asunto era haber tenido una reunión, pero nunca asistió a las reuniones, excepto a una que vino, nunca más asistió a ninguna otra reunión. Entonces eso, eso dice también de que no existe, tú sabes que para una representativa tiene que haber una directiva política, y, y no son dos no plantas silvestres que cada una actúa a su lado y por su lado, tiene que haber una directiva política y tú lo sabes, y nunca, nunca asistió a ninguna reunión excepto a una, como te digo, porque me parece que o tenía muy poco tiempo o no tenía ninguna intención de repente de, de, de participar en ellas, no, yo no sé, finalmente no he llegado a conversar bien con, con el sujeto en ese entonces, no he llegado a conversar. Poco yo me adelantaría a decir cuál ha sido la razón, motivo, yo no, no de verdad desconozco ese tema, pero como te digo, no había ninguna obligatoriedad, yo creo que eso era una situación de compromiso, es una situación de, de, de organicidad, más no de obligatoriedad, creo que ahí sí he entendido mal el tema. Claro, yo creo que eh, algo voluntario es normal, ¿no? Pero algo que le estén exigiendo era eso es un poquito no diferente, ¿no? Por eso que yo también dije, ¿no? Porque también le dije yo a mi hijo, le dije, mira, nosotros hemos apoyado a, al presidente voluntariamente, ¿no? Pero no en forma obligatoria. Pero de repente eso lo conversamos no, nuestro... personalmente, señor Rosaluz, y vemos el tema, a ver, no sé qué día, porque yo ya estoy aquí sí, en la pero, sí, sí, pero ya, ya no se puede hacer nada, pues ya, ya renunció, sí, sí. el proceso ya está encaminado, ya el CC va a salir pronto seguramente en estos días, o saldrá el CC y habrá la siguiente propuesta, ¿no? Ya, ¿Qué más podemos hacer? Ya, no hay más que conversar, creo yo. Más bien entre tú y yo, que somos amigos y conversamos, y el... Y el trámite y el, la relación es otra, eso continuará porque finalmente es una situación completamente diferente una de la otra, ¿no? Ah, no, en el tema político es otro tema, ¿no? Yo, yo, siempre uno como luchador social o como dirigente, siempre uno va a seguir, ¿no? Pero 
no eso ese es otro tema, sino el tema de la prefectura, no quiero que se piense de que a él lo han sacado, lo han, lo han hecho, sino que él ha renunciado, ¿no? Él ha renunciado por esos temas que yo ya le dije, ¿no? Del tema. Entonces, él, él está renunciando y no, no está no está que lo, lo han sacado o lo, lo están, tiene una sanción, nada por decir, ¿no? Claro, me imaginé, mira, yo a, a priori, para terminar nada más, uh -huh. a priori cuando yo, yo me enteré de la casa de renuncia, uh -huh. lo primero que me imaginé es que le molestó que le encargaran varios distritos a su cargo, y que como la carga procesal de los otros distritos es más fuerte que la de Chihuahua, lógicamente pues le ha incomodado en la cantidad de trabajo que se le ha aglomerado, y de repente como tú mismo dices, está sin tiempo porque está en su último año de universidad, etcétera, etcétera, entonces se le ha complicado el asunto y que por ahí era la, la razón de la renuncia. Y claro. te lo escribí así porque, porque al final el trato al que llegamos para que él continuara en la encargatura uh -huh. ha sido contigo, no con él. Claro. Eh, a un inicio es cierto que la propuesta se ha encaminado por otro lado, y yo no sé a través de quién es o cómo, es, es, eso yo desconozco y tampoco lo voy a comentar, pero a partir de la... De partir del espacio en el que ya nosotros hemos empezado a disponer, a proponer, mejor dicho, este, ya era otro. Y ese tema lo he conversado solo contigo y no con él. La nota claro. era conversarlo de frente con él bajo las, la directiva política, la dirección política que debería de asumir, pero sin embargo no se ha concretizado ello. Pues. Claro, no, yo, yo entiendo eso, señora Rosaluz. Yo creo que, mira, para terminar esta conversación, yo creo que... Eh, para tener en buenos, eh, eh, los buenos, eh, se llama, las relaciones que se tiene, el tema es que si, si se va a designar una persona, una persona en Chihuahua o en cualquier sitio, que sea una persona que, 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 que entienda del tema de que, de que me está usted diciendo y que sea una persona, que no una persona de repente eh, que son cuestionadas en, en varios distritos. ¿no? Yo digo, en Chihuahua, por ejemplo, yo sé que hay, hay varias personas que quieren ser prefectos, pero son personas que han estado ahí con, eh, con inclusive yo, yo le digo, no sé, hay una persona que estaba con el otro lado y con Keiko y ahora quiere ser, eh, supuestamente se ha acercado por ahí y no sé si será esa la propuesta, no, no desconozco, pero me, le, le recomiendo, le recomiendo que sea una persona que, que, que realmente, o sea, sea una persona digna y lo hable, que digamos, en el distrito y no tenga ninguna, como siempre lo dijo, ¿no? que no tenga ningún antecedente. ¿no? Mm, sí, los antecedentes se encargan, tú sabes, de filtrarlo en el ministerio, y a ese, esos asuntos no nos metemos nosotros. Pero sí, en el tema de la persona idónea, adecuada para el distrito por su naturaleza, definitivamente hay que tener mucho cuidado en eso. Y sí, estamos dándonos el trabajo de revisar un poco para no cometer los errores que se ha cometido hasta la fecha, para no estar de cambio en cambio, porque de verdad eso perjudica la gestión. Exacto. Ya pues, ya señor Rosaluz, con aquí estamos en comunicación. Un abrazo a la distancia, gracias. Cuídate. De buena manera, hasta luego.